Hello, guys. Good evening. Buenas noches, chiquillos. Good evening, teacher. Hello, mis niños. ¿Cómo estamos? How are you guys? Everything is good? ¿Todo bien? Yes. Good evening, teacher. Hello, hello. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo está su miércoles, casi viernes, casi sábado? Ganas de sábado. Ganas de sábado, right? Yes, me too. Me too. Yo también. Ya, casi, ya quiero que sea. Ya quiero que sea mañana en la noche, porque viernes no tengo U. Pero mañana me, voy, me levanto a las 2.45, así que no que me muero, guys. But we are good, right? Everything is good. So, guys, it's a big pleasure to be with you again. Nice to see you uh, back. Thank you for being on time. So, um, guys, for today and tomorrow, we are going to start regarding the section number two. Okay, Patty, espero que te sientas mejor. Uh, so, guys, we are going to start with section number one, number two for today. This section is going to be about medical information. Okay, vamos a aprender el día de hoy información médica, información sobre medicamentos, consultas y demás. Y el día de mañana vamos a hacer un role play en el cual ustedes van a usar hasta la dramatización. Entonces, el día de hoy los voy a dejar hasta organizados en parejas para que puedan preparar su role play. Okay, luego vamos a hablar de las tareas también que te estaban para hoy, ¿sí? But guys, Pero yo, yo... ¿Cómo? Yo acabo de entrar, me escuché en mí. Oh, eh, les voy a dejar un roleplay para el día de mañana y luego hablamos de las tareas. Okay. 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 Bien, chicos. So, I'm going to start sharing the screen with you so we don't lose any time. Okay. Bien, chicos. También me van ayudando con la cámara, por fin, quienes no la tienen. Thank you. Okay, guys. So, for today, we are going to start section number two. The name of the unit is what's the matter or what, eh, cuál es el problema. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y durante esta unidad vamos a ver relativamente todo el vocabulario referente a medicina. Partes del cuerpo. Vamos a ver cómo nos sentimos, cómo podemos describir cómo nos sentimos. Vamos a ver también lo que son medicamentos. Vamos a ver unos imperativos. Y vamos a ver maneras en las cuales podemos mejorar nuestra salud. Como el día de ayer vimos gramática, chiquillos, el día de hoy no vamos a ver gramática, sino que hoy vamos a ver toda la parte de vocabulary. And later on, we are going to see the grammar for tomorrow in the row. So, I'm going to start very quickly talking about the first point, which are parts of the body, las partes del cuerpo. ¿Sí? Sé que hay muchas más partes, muchos más huesos, pero vamos a comenzar con lo básico. Y luego vamos a ir hablando un poquito más. So just give me one second, please, please. Okay, there it is. Perfect. So guys, part of the body. As you can see here in the picture, uh, they are showing you the parts of the body. But I'm going to show you like that, okay? Si alguno no lo comprenden, me interrumpen. Okay, so first of all, guys, we have our head, everything. Later, we have our eyes. Okay, uh, we have ears, ears, okay, ears. We have our nose, nose. We have our mouth, que sería toda la boca en sí. Dentro tenemos los tooth, todos los dientes. Teeth, un diente. Y sin la pardilla, creo que se llama en español, ¿verdad? Yes, it's the barbilla, right? So this is the shin, guys. Okay, later, you go over your back. Que viene a ser everything, right? Toda la espalda es la back. We have our shoulder. This is our shoulders. We have our chest, okay? Cuando les habla de chest, significa el pecho en general. Si estamos hablando de los pechos mamarios, vamos a decir breast. Okay, in the caso de las chicas. Pero cuando hablamos todo el pecho, chest. And we have, of course, our stomach. Aquí ya no se va a ver mi dramatización, pero es el estómago, ¿verdad? Also, we have our throat, which is la mera, mera garganta. And the neck, 
all this part, todo el cuello. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Good. Later we go over the hand, okay? This is the hand, everything. We have our thumbs, que cuando le digan thumbs up, acuérdense que es el pulgarcito arriba. Y tenemos los finger o fingers if we're talking about all of them, right? So, en inglés no tienen nombre como anular, índice y todo eso. Todos son fingers y solo el único que cambia es el thumb, ¿ok? Luego, chicos, bajamos a la parte donde sería leg, que el leg viene a ser toda la pierna. Knee es la rodilla, or knees, cuando hablamos de los dos. Y uncle viene a ser el tobillo, ¿all right? Later, we have our foot or feet, y tenemos toe or toes, son los dedos, ¿ok? Esas son las partes del cuerpo de manera general. Um, hay partes más específicas, guys, que en un momento les voy a mandar a WhatsApp cuando los tenga practicando, la foto de los órganos y todo, ¿sí? Pero permítanme, se la voy a mandar ahorita, no, para que no se me olvide. Permítanme, chicos. Veamos, veamos, veamos. ¿Dónde están ustedes? Aquí están. Ok, no sé si pueden hacerme el favor de revisar su WhatsApp, guys, para que me avisen si les cayeron las dos fotos. ¿Ya les cayeron? Yes, teacher. Good. So, guys, on the first picture, I'm going to show you my cell phone. Pero no se va a ver, creo yo. Okay, on the first picture that I sent you, these are the organs. Son todos los órganos del cuerpo, los más conocidos. Tenemos el brain, el heart, el stomach, pancreas, kidneys, bladder, intestines, liver, lungs, and thyroids. Que son creo que los órganos generales de un ser humano, ¿verdad? En la otra foto que les mandé son todos los huesos del cuerpo humano. Son bastantes, yo sé, pero acá están creo que los más generales. Por ejemplo, la mandíbula, frontal, pelvis, sacrum, pubic bone, coccyx, femur, tibia, fibula, patella. Y acá está la foto y la, un poquito de la explicación de en qué parte la pueden encontrar para que lo recuerden más fácil. ¿Ok? So, um, yo les recomiendo que traten también de ver esas fotitos, ¿sí? Para que tengan más información. So, this is the first part. Any question? No? Good? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Les voy a poner un video de una serie en la cual mencionan los huesos del cuerpo humano y partes del cuerpo humano. Y quiero que traten de anotar en su cuaderno todas eh, las cosas del cuerpo humano que logren agarrar. Por ejemplo, si dicen bones, bones vienen a ser huesos. Entonces quiero que traten de anotar lo más que puedan, ¿sí? Y luego vamos a discutir eso. Vamos a empezar con esa actividad. En un momento se los pongo, permítanme. Permítanme que me cargue. Okay. Um, ok, chicos, en este momento les estoy compartiendo la pantalla. Me dicen, por favor, si ya lo pueden ver. Yes. Okay. Okay. Les voy a poner una parte solo para que... ¿Lo escuchan? Ok. ¿Tienes subtitles, guys? So that is going to help you a little bit. Dos veces, igual que hacemos siempre. La primera, pay attention. Quiero que vean las partes que señalan de los huesos, ¿ok? Porque este es el bone dance, es el baile de los huesos. Si algunas de las chicas han visto Hannah Montana, right Creo que se van a acordar de este capítulo en el que ella hace un baile para recordarse de los huesos. Entonces vamos a ver cómo andamos con eso, ¿sí? Fíjense en la primera vez que se los ponga qué señala del cuerpo para que se vayan familiarizando. Y en la segunda vez, quiero que anoten. ¿Estamos claros? Questions? No? Okay. Let's go. Tibia, fibula, clavicle rib. We call this the humerus and that's no fib. 
And now I take it home with a varietal bone. It might be crazy, but I learned that way. Temporal and frontal too. And now I'm finally through. That makes 206. I found a way that clicks. When I milk the cows on Uncle Earl's farm, I use the ulna bone that is in my arm. Everybody knows the bones just had to find a way. Everybody knows what I'm talking about. That's how I'll get an A. My body's many parts, and this is where it starts. Phalanges, I have ten. And metatarsals then. I got some tarsals too. I'll put them in my shoe. The fibula is next, according to my text. Then comes the tibia. That ain't no fibia. And now I'm up to my knee. Yeah, yeah, yeah. That's the patella to me. We're doing the bone dance. You study the answers again and again till I get it right. We're doing the bone dance. You dance and you learn it. And we won't mess up this test. We'll get it perfect. We're doing the bone dance. You dance and you learn it. And now I take it home with a parietal bone. It might be crazy, but we learn that way. Temporal and frontal too. And now we're finally through. That makes 206. I found the way that clicks. Bone thugs in the house. We're doing the bone dance. You study the answers again and again till I get it right. We're doing the bone dance. You dance and you learn it. And we won't mess up this test. We'll get it perfect. Work. Okay, guys, perfect. You got, uh, I think that you got the idea, right? See? Yes? ¿Estamos bien con lo que escuchamos? Sí? Ok. Ahora, sure. yes? Eh, no sé si solo a mí me pasa, pero el video va como bien, como en pausa. No puedo ver los movimientos. Ah, creo que es normal. Por a mí se me quedó de... en la primera imagen. Porque estoy compartiendo el, el screen. Igual, al final de la clase le puedo mandar el video para que repase. ¿Sí? Tratemos de hacer el listening lo más que podamos. Ahorita sí, chicos, en esta parte, por favor, pongan atención y vamos a anotar todas las partes del cuerpo o bones or organs that we hear. ¿Ok? Let's go. ¿Ready? ¿Yes? Yes. ¿Everybody? Yes. Ok, let's go. Tibia, fibula, clavicle rib. Tibia, fibula, clavicle rib. We call this the humerus and that's no fib. And now I take it home with a varietal bone. It might be crazy, but I learned that way. Temporal and frontal too. And now I'm finally through. That makes 206. I found a way that clicks. When I milk the cows on Uncle Earl's farm, I use the ulna bone that is in my arm. Hallelujah! Everybody knows the bones just had to find a way. Everybody knows what I'm talking about, that's how I'll get an A. My body's many parts, and this is where it starts. Phalanges, I have ten, and metatarsals then. I got some tarsals too, I'll put them in my shoe. The fibula is next, according to my text. Then comes the tibia, that ain't no fibia. And now I'm up to my knee, yeah, yeah, yeah. That's the patella to me. We're doing the bone dance, you study the answers again and again till I get it right. We're doing the bone dance, you dance and you learn it, and we won't mess up this test. We'll get it perfect. We're doing the bone dance, you dance and you learn it, and now I take it home with a parietal bone. It might be crazy, but we learn that way. Temporal and frontal too. And now we're finally through. That makes 206. I found the way that clicks. Bone thugs in the house. We're doing the bone dance. You study the answers again and again till I get it right. We're doing the bone dance. You dance and you learn it. And we won't mess up this test. We'll get it perfect. Word. Okay, guys, perfect. Bien, ahora los escucho. ¿Qué partes del cuerpo anotaron? ¿O qué anotaron? Tell me. Ni. Tell me. Yeah. Ok, permítame, permítame. Levántame la mano, please. Gilma, luego Hazel. Ok, así, déjame la mano arriba. 
Hilma, tell me first. Tibia, clavicula, bones, phalanges, eh, parietal, no sé cómo es. Y, y, mes, no sé qué es mes, pero supongo okay. que. Ok, good, Hazel. Um, tibia, clavicle, strong, uh, in arm, in shoe. Okay, good, thank you. Lupita. Mes, creo que se llama así, tibia, arm, in clavicle, in shoes. Okay, good. Mauricio. Body, fibula, tibia, patella, frontal, clavicle, cops, phalange, parietal bone. Good, thank you. And the last one, uh, Betsaida. Parietal bone, temporal, frontal, tibia, uh, clavicula, clits, and arms. Amazing, thank you. Okay, chicos, perfecto. Yo creo que eh, se comprende el video, right? The video, it's about that they are making a, a song to know the, uh, the bones of our body, ¿ok? Ellos crean una canción para aprenderse los huesos. Y si se dan cuenta, mencionan partes del cuerpo como arms, uh, leg, my head, and everything. But mostly, they are showing you the organ, the, the, uh, the bones, ¿ok? Luego voy a ver de mandarles un video de una serie donde se mencionan muchas más órganos del cuerpo, ¿sí? Solo que ese video si no se lo voy a poner acá porque no vaya a ser, ¿ok? Because it's about blood and everything, right? But that is a little bit of the vocab regarding parts of the body. Any question? No? Okay. No question. Perfect. So, en este momento, chicos, a su WhatsApp ya les mandé eh, la canción para que la repasen. Y se la voy a mandar también en español. Solo háganme el favor de confirmarme si ya la recibieron. Yes, teacher. Okay. ¿Los dos videos? Yes. Amazing. So that is going to help you as a practice, okay? Pretty good. Thank you. All right. So let's go back over the next part, which are some medications. Common medications. What are the most important medications that we have under uh, our, our house? Or maybe we have them everywhere. Okay. Here we have a picture of them, right? Tenemos antacid, okay, antacid. We have aspirin, we have muscle cream, cold straw, cold drops, cold pills, EI drops. Esos son algunos medicamentos. ¿Tienen dudas con alguno de estos? Sí, con, con, con cómo se escriben, o sea, para leerlos. O sea, yo le escucho a usted, pero... Ok, eh, no sé si están viendo la pantalla. Acá están los nombres. Ah. El, no, está es la foto que... del medicamento y acá está el nombre. Es que no me cargaba la, la, la pantalla compartida. Lo siento. Ok, ¿ya te cargó o todavía no? Ahorita, ya. Okay. ok. So, guys, questions, tell me. Hazel. In Spanish, teacher, que parts. Antacid, it's when you have, uh, you feel bad with your stomach and you need something to relax your stomach. ¿Se comprende? ¿Qué vendría a ser en español, chicos? Le voy a dar el significado hacia en inglés y ustedes me dicen en español. What is it? Antiácido. Antiácido, good. Thank you. Another one, guys, aspirin. I don't know aspirin. for what is the aspirin, actually. I don't remember being honest, but most of them, you take it when you have a headache or even some people take it to normalize the temperature or the fever in your, in your body, okay? 
So, eh, comprendemos que es eso, ¿verdad? Yes. Later, we have puzzle cream. Lo podría repetir, teacher. Por favor. El de aspirin. El de aspirin. Okay. Sí. Okay, aspirin. When you have a headache or when you feel like down, you feel tired, you feel sick, and mostly you take the aspirin, okay, aspirina. Okay. Later, guys, we have muscle cream. No es muscle, es muscle. Okay? Muscle cream. When you feel terrible regarding your body, everything hurts. And for example, you buy in Dollar City the famous ice. Ya han probado la ice del Dollar City. Yes? So that Perfecto. is the same thing. A muscle cream is the same thing as the ice. ¿Se comprende? Good. Or it's the same as the cofal. Same meaning. Good. Later, you have the cold shrub. Cold shrub is when you feel something in your throat, like you feel you have the flu, or you have cold. Cold is like, <coughs> that is cold. Okay? So you get the shrub, the shrub, and you took it. Like, for example, when you took ambroxol, mucrobroxol, tosito, those things are cold shrub, especially for cold. <coughs> ¿Estamos bien ahí? Later, you have cold drops. Las cold drops it are the same thing. It's for, <coughs> but they are little drops. Pop, 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 gotitas. Hay algunos medicamentos allá que te los dan en gotitas. Entonces, son gotitas para la eh, tos. Luego, tenemos cold pills. Cold is the same as flu. When you feel like temperature, you feel eh, that your body hurts. You feel terrible, and you also have cold. You have uh, you you have your nose swollen and everything. Okay, so you need to take the cold pills like Virogrip, PM. Um, ¿qué otra cosa se toma para eso? Quiero ver. Amoxicillin. Okay, so that is cold pills. Las pills son las pastillas. And see. Y luego tenemos eye drops. When you have something conjunctivitis, you open your eye and you do this. So that is the, the eye drops. ¿Se comprenden todos los conceptos ahora? Yes. Yeah? Yes. Yeah. Guys, I know that most of the times we take a specific medication or some medications are more famous than others, right? So, um... I know that you might want to ask me, teacher, but how can I say, for example, acetaminophen? Porque esos son conceptos que utilizo más que decir. Deme unas gotas para los ojos. <coughs> Usualmente decimos el nombre del medicamento, right? O no decimos, deme algo para el dolor de cabeza. Usualmente decimos, deme un acetaminophen o un ibuprofen. Entonces, ustedes me van a decir en este momento las pastillas y yo les voy a decir la pronunciación de estas para que les quede, ¿ok? Y lo van a repetir después de mí. Entonces los escucho. ¿Qué pastillas quieren saber o qué medicamentos? Amoxicilina. Amoxicilina. Repeat, guys. Everybody open your microphones. Amoxicilina. Clorifenamina. Ok, permítame, permítame, chicos. Van a repetir después de mí. Amoxicilina. 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 Good. Thank you. Otra, eh, ¿me dijeron cuál otra? Ibuprofeno. 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 Mm -hmm. Ibuprofen. Repeat it. Ibuprofen. 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 Good. Mauricio, ¿tú me dijiste otro medicamento? Clorifenamina. Clorifenamina. Repeat it, guys. Clorifenamina. 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 Good. ¿Qué otro? Paracetamol. Paracetamol. Repeat it. Paracetamol. 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 ¿Qué otro? Loratadina. Loratadina. Repeat it, everybody. Loratadina. Loratadina. Good. David. 
con esta que es ciprofloxacina, ¿cómo sería? Escríbelo en el chat, porfa. Bueno. Escríbelo en el chat, porfa. Bueno, ahorita. Ok. ¿Qué otra sí. tienen dudas? Ok, permítame, vamos a ver hasta... Oh. Ciprofloxacina. Sí, pero... Okay. Sí, pero... Perdón, chicos, yo tengo problemas. Yo cuando era lengua, traductor. Tich. Sí, es que cuando era traductora yo me trababa con los medicamentos. Ina, sign, ok. Ciproflow, saxine. Ciproflow, saxine. Repeat it. Ciproflow, Yeah, ciproflow, saxine. Ciproflow, saxine. Ok, good, Hazel. Uh, ahorita viene una tormenta voy a apagar el micrófono por eso porque está haciendo viento okay. y viene feo ok, thank you ¿qué otra hay? ¿medicamento? de los que ustedes toman chicos penicilina penicilin, repeat penicilin acitromicina acitromicina, repeat Acitromicin. Acitromicin. Hey, todos, no los escucha los demás. Acitromicin. 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 Ok. Panadol. Repeat. Panadol. Panadol. Good. Salburamol. 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 Yo sé que yo sé que dan risa, tranquilos. Salburamol. Salburamol. Eh, Mauricio, ¿tú me dijiste otra? Eh, metocarbamol me dijeron verdad ajá, metocarbamol metocarbamol abrilar 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 David, ¿otra pregunta? no, solamente ok acetaminofen, la más importante creo que no me la han preguntado acetaminofen Good. También le voy a mandar en este momento una lista de medicamentos. Permítanme. Un grupo de WhatsApp. Common medications. 370 dice, no lo Ok, guys, una cosa importante. Ustedes en la palabra medicamento la van a identificar en inglés como drug. D-R-U-G. Ok, drug. So, it's not the same drug, right? Como droga. Es como, no, exacto, eso les iba a decir. Ustedes escuchan drug y es medicamento. Si yo les digo no. recreational drugs, esas sí son drogas. ¿Ok? So, si solo escuchan drugs, es medicamentos. Si te dicen recreational drugs, son drogas recreacionales. Entonces son ese tipo de drogas, ¿verdad? As a reminder. Permítanme, ya les mando la lista, chicos. Bien. ¿Tenemos, ¿Estamos bien con los medicamentos? ¿Sí? Good. Yes. Permítanme un segundo, chicos. Solo que me cargue el WhatsApp para mandarle la info. Y en cuestión de vitaminas, pues... Ah, vitaminas solamente eh, le vamos a poner vitamin, vitamin, y luego le agregamos la letra, ¿verdad? Vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin A, B y demás. Igual que en español. It's the same. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Everybody? Good. Guys, now, let's go over another part, que esto no está en la plataforma, pero es muy importante que ustedes lo manejen desde ya, porque lo vamos a ver mañana. Ok, chicos. ¿Qué es lo mejor de ir al doctor? La incapacidad. Exacto. Exacto. ¿Y qué tenemos que hacer muchas veces para conseguir la incapacidad? 
Exacto, ser. Hacerse ser, la víctima. Hacerse la víctima, dramatizar, ¿verdad? Yo me muero, yo me muero y yo me muero y yo me muero, ¿verdad? So, tenemos oh. que, aprend tenemos que aprender también cómo vamos a describir que nos estamos muriendo. Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla y vamos a ver algunos symptoms que nos pueden pasar para describirle a un doctor cómo nos sentimos. ¿Ok? Permítanme. Symptoms. Ah, oh, permítanme. Symptoms. Give me a second, guys. Permítanme. Permítanme. Okay. I'm going to show you the screen, guys. If you want, you can be taking a screenshot. Permítanme. So, vamos a aceptar las cookies, ni modo. Let's go over here. Okay. We have some, the first one that are sickness or illnesses. Okay. Illnesses and enfermedades. So when we have any issue regarding our health, we are going to explain what happens. We usually go to the expression, I have. Tengo tal cosa. For example, como decimos en español, tengo que. Ejemplos. Gripe. Gripe. Tos. Tos. Fiebre. 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 Escalofríos. Escalofríos. Dolor, dolor de estómago. Dolor de estómago, dolor de espalda, sí. diarrea, bla, 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 bla. ¿Verdad? Entonces, tenemos acá algunos síntomas y cómo decimos que tenemos algo. So, mm. lo voy a, quiero ver. Se lo puede hacer un poquito más grande. Ahí. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? So, I have or I've got a cold. Estoy resfriado. Um, Freddy, number two. I have flu. Ajá, uh -huh. a la par. Tengo gripe. Good, thank you. Next one, uh, Brenda. I have, I have. I have got a fever temperature of the rest. Tengo fiebre de grados. I've got a fever, fever, or I got temperature of tantos degrees. Tengo fiebre o tengo una fiebre de tantos grados. ¿Sí? Next one, Mauricio. I have, I got a cough. Tengo dos. Good. Next one, Sandra. I have, I got sneakers and diarrhea. Mm -hmm. I have. No, la de la par. I got No, no, no. Acá tengo. Tengo náuseas y diarrea. Good. I have or I got sickness and diarrhea. Diarrhea. Tengo náuseas y diarrea. Next one. Um, David. Andre. Esto. Yes. I have. I heard around. Blocked nose. No paro de moquear. Tengo la nariz tapada. Thank Tapon, you. Taponada. Thank you. I have or I've got a runny or blocked nose. Tengo la nariz mocosa o tengo la nariz tapada. ¿Ok? ¿Estamos anotándolos? Espero que sí. Next one. Um, Majo. I have or I've got a broken leg or arm. Me he roto una pierna o un brazo. Good, thank you. Um, Sele, welcome. 
Next one. Hi, Miss. I have got a sprint with uncle. He hecho un esguince en la muñeca el tobillo. Thank you. I have or I got a sprained wrist or ankle. Eh, me hizo un esguince en la muñeca o en el tobillo. ¿Estamos bien hasta ahí? El esguince, teacher, ¿qué es? Es un doblón que te haces en, el, en cualquier parte del cuerpo y el músculo se te tiende a inflamar o se te puede retorcer. Entonces es un esguince, es un doblón. Hay tres tipos de esguince, esguince grado 1, 2 o 3. El 3 es cuando llegas a ruptura de ligamentos. Good. ¿Vamos bien hasta ahí, guys? ¿Questions? ¿Regarding the symptoms? ¿No? Bien. Ahora vamos con algunos que son bastante comunes. Cuando tenemos dolor constante o persistente en alguna parte de nuestro cuerpo. Let's go. Betsaida, number one. I have a backache. Me duele la espalda. I have a backache. Backache. Okay. Me duele la I espalda. Me duele la espalda. Esos son los que más van a usar, siento yo, así que anótenlos. Para la hija. Okay. Uh, next one. Let me see. Eric Ariel. I have a stomach at solo primero o lo de abajo. Eight. Todo. So, uh, uh -huh. Me duele el estómago, tengo dolor de estómago. I have a stomach ache. Ok, cuando vean A-C-H-E se pronuncia ache. ¿Sí? Backache, okay. stomachache, headache. ¿Sí? Me duele el estómago, tengo dolor de estómago. Este es el único síntoma que lleva A que se escribe separado. Next one. Um, Wendy. I have a headache. Me duele la cabeza, tengo dolor de cabeza. Perfect, thank you. David. Una consulta, ¿por qué solo esa palabra se incluye separado? Because, yes, regla gramatical, literal, uh, no hay explicación. Solamente okay. es la única excepción que hay. Ok. Good. Next one. Um, Dani. Dani Beatriz. I have a Garrett. Me duele el oído. Tengo dolor de oídos. I have an earache. Tengo dolor de oído, tengo dolor de oídos. Good. Uh, Lupita. I have a I have. Tengo dolor de muelas. I have a tooth A. Tengo dolor de muelas. Good. Y luego, chicos, tenemos la última eh, que vamos a utilizar, eh, que esto es lo que vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son algunos síntomas que ustedes pueden decir que tienen. Eh, ¿Lo tomaron captura, chicos? ¿Yes? Good, I hope that. So, guys, any question regarding the symptoms, or are we good? Yes. Okay, right now we are going to make an activity. Uh, hoy sí sé que ha sido pesadita la clase, pero tranquilos, mañana van a ver más. Majo, dime. ¿Cómo se dice? No puedo respirar. I can't breathe. Breathe. Ajá. Breathe. I can't. Gracias. Ahí te lo puse en el chat. Gracias. Welcome. En teacher. ¿Sí? Y el síntoma de... No sé cómo explicarlo porque... Ah, el de I have a broncospasm o cómo sería ese el broncospasmo el broncospasm 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 okay. ya yeah. I have a blah, blah, blah. igual chicos si digamos de que ustedes les duele una parte del cuerpo en específico me dicen tengo dolor de esto 
Solo dicen, I have pain. I have eh, la parte del cuerpo, pain. For example, I have knee pain. I have arms, arm pain. Y así lo ponen, ¿ok? Cuando sea un dolor en una parte específica, lo pueden decir. I have kidney pain. Tengo dolor de riñones, ¿verdad? Hay personas que nos duelen los riñones a cada rato. Oh, las, las chicas en nuestro caso, ¿verdad? I have menstrual pain. Me escribí mal menstrual, perdón. perdón. Tenemos dolor menstrual, ¿verdad? También que lo usamos bastante, ¿ok? Guys, estamos bien hasta aquí con síntomas, con todo el vocab, or anyone has any questions? Everybody's good? Yes? Teacher, eh, y en calambre. Calambre, espérame, que no me acuerdo. Quiero ver si sería. Calambre, quiero ver. Cram. Cram. Ahí te lo puse en el chat. Cramps. Ok, good. Any other questions, guys? ¿Estamos bien? Ok. Ahora, voy a hacerles una pregunta. I want you to raise your hand if have you ever asked for a medical leave. ¿Saben qué es una medical leave? No. Medical leave. No, medical leave. No. La, lo que más nos gusta de, de la consulta. Incapacidad. Ahí, incapacidad. Correcto. Medical leave, incapacidad. Ah, okay. Medical leave, irse por orden médica. Incapacidad. ¿Ok? ¿Qué es una prescription? Receta. receta. Una receta. Good. Ok, bien. Entonces, raise your hand if have you ever had a medical leave. Raise your hand. Si ya les pasó, ya tuvieron que incapacitarse al menos una vez en su vida. Quiero ver cuántos se han incapacitado. Por lo que sea. Incluye COVID. Ok, good. So, who can tell me uh, in a short way the experience? ¿Qué me puede decir en una frase corta en Poquitas palabras lo que le pasó y por lo que se incapacitó. Cortito, rápido. I am medical leave for maternity. maternity. A maternity medical leave, right? Good. How many months? Um, me, I have a, a bronchus pass. Mm -hmm. Fuerte. Por eso. Strong. Okay, good. ¿Quién más? Cirugía. Surgery. ¿Quién más? ¿Quién se incapacitó de COVID? I did it. Yo sí me incapacita cuando me dio COVID. ¿No? Ok. ¿Quién ya se ha incapacitado por una tos o una gripe muy fuerte? ¿Majo? Ok. ¿Quién más? Ok. Gilma. Good. Tell me. Eh, y en el caso también me... A ver, por conjuntivitis y conjuntivitis, ¿cómo, cómo se conjuntivitis. dice? Conjuntivitis. Conjuntivitis. Virus. Con... Por lo general, las enfermedades se escriben igual, chicos. Solamente la pronunciación. Igual que los medicamentos. Tell me, Majo. ¿No? Ah, ok. I saw you open your microphone. Sorry. Bien, guys. Entonces, ¿sí? Yo por el, la chingunguya. Chincuncuya, yeah, but that is difficult, right? Esa tiene la traducción. Tú eres la chincuncuya. Eh, usted misma no puede sugerir alguna página. Yo he visto, eh, yo ya he visto como imágenes a donde sale la escritura y cómo se pronuncia, o sea, cómo, cómo, no sé si, si me voy a entender, no sé cómo se le llama eso, pero yes. escriben, ajá. Yes, no sé. I'm going to try to find it. La voy a buscar ahora en la noche. Cuando termine la otra clase, voy a tratar de mandar hoy. Si no, se las mando mañana, porque no me acuerdo cómo se llama la página. 
Pero si hay una. Okay. Okay. Igual, chicos, les le voy a mandar también un capítulo de una serie de Good Doctor. No sé si alguien ya la ha visto, el doctor autista. Muy bueno para que agarren vocabulario médico. ¿Ok? Good. So, guys, right now we are going to make an activity. The activity is going to be this. I'm going to give you seven minutes so you can get ready. You're going to write the last time that you got a medical leave. Como que ahorita ustedes están pasando consulta conmigo y ustedes me van a decir todo lo que quieren porque ustedes quieren la incapacidad. Entonces me van a decir síntomas, qué han tomado, qué partes del cuerpo les duelen, si les duelen los órganos, si les duelen los huesos, everything. Quiero un paragraph de al menos 50 palabras. Y ahorita lo vamos a hacer aquí en clase, ¿ok? Yes, I'm sorry. Is it clear the activity? Yes? No, no tengo tiempo para pasar todo. Sí, podemos. Of course you can. Bueno. Ok. Y quiero que utilicen lo que acabamos de ver. A menos que si sea una palabra súper rebuscada, try doctor. Si no, no hay try doctor. En lo que hacen eso, les voy a decir una cosita. Tareas estoy revisando todavía. Por eso no a todos les ha caído su feedback. Ok, tareas sigo revisando. Así que no se me vayan a asustar. Ya saben que me tardo, right? Y eh, número dos, chicos, con la plataforma creo que ya les escribieron para eh, darles apoyo, ¿verdad? Entonces ahí en el grupo se está comunicando la persona de inglés corporativo. Porque yo no les puedo resolver directamente, ¿sí? So, guys, seven minutes, let's go. Para los que nunca han tenido una incapacidad, piensan que quieren la incapacidad porque se van a ir de viaje. <ríe> y quieren la incapacidad a morir. Entonces, let's go, guys. Seven minutes. Guys, si alguien tiene problemas para ingresar a la plataforma, por favor, en este momento escribe en el grupo. Ahí está preguntando Paula.
Miss, tell me what do you say appropriately? Appropriately? No. Appropriately. Ahorita te lo escribo en el chat. Yes. Properly. Sorry. It might be properly. Or it might be appropriately. Ahí te lo puse en el chat, ¿no? Gracias. Igualmente, chicos, ahorita les estoy mandando el link al grupo de WhatsApp de la página. La página se llama Forbo. Ustedes escriben la palabra y a la par les va a dar la pronunciación en diferentes... Eh, Acentos. Ok, so I'm going to send it that to you. Teacher. Eh, por la ayuda, ya hice yo un texto corto, no sé si se lo digo ya. Ok, eso me lo van a mandar al WhatsApp, ok, so mandame la foto del WhatsApp para empezar a revisar. Ok. Ok. Teacher, al grupo. No. O... Sí, al grupo. Al okay. grupo.
Teacher. Tell me. ¿Cómo se, cómo se dice asma en inglés? Asma. Uh, asma is the same. The same. Okay, gracias. Welcome. Chicos, necesito que lo vuelvan a hacer. Esas no son 50 palabras. Esas no son 50 palabras, chicos. Son todas las diseñas. No, el tío se está viendo. Ah, perdón. Ok. Roberto, hay que volverlo a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028,
Creo que sí. Igual voy a preguntarle a mi jefe al salir de ahora de clase y mañana le doy una respuesta. Ok. Gracias. Ok, good. Perfect. So, guys, it has been a big pleasure to be with you again. Tomorrow is our Friday, remember? So, uh, please try to be here on time, ok? Tomorrow we are going to see a lot of grammar and we will practice a lot. Ok, so send me please uh, in the group everything y en el transcurso de la noche y la mañana les cae su feedback, ok? De la tarea que ya me mandaron. I hope you have a very nice evening, guys. A pleasure. Uh, hugs for everybody. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Cuídense. Good night, miss.